Wir haben darauf hingewiesen, wie Taylor de Chardin sagte, zuerst müssen wir uns dieser Welt widmen. Nein, ungefähr ist es. Der Herr ruft zu uns, suchet zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugegeben werden. Vor einer kleinen Weile wiesen wir aber darauf hin, wo wir das Reich Gottes suchen sollen, seine Gerechtigkeit und haben hingewiesen auf das Allerheiligste und Darsakrament. Hier ist die absolute Gerechtigkeit, aber auch die absolute Barmherzigkeit, denn Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und voll auf die Strafe übernommen und mit seinem Leiden und seinem Tod gefilmt. Christus ist König. Ja, er soll es sein. Er soll der Mittelpunkt unseres Lebens sein. In ihm sollen alle unsere Äußerungen verankert sein. Unsere Gedanken, unsere Worte, unsere Werke, so dass wir wirklich mit dem heiligen Apostel Paulus sagen können, ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Christus ist König meines Lebens. Amen. Und noch werden sagen müssen, müssen wir heute unsere Aufmerksamkeit ein klein wenig dem Heiligen Kreuze widmen. Dieses Zeichen wird von heute auf morgen immer seltener. Ja, es gibt nicht wenige Orte, wo es bereits verschwunden ist. Ganz bestimmt aber ist der Sinn, des Heiligen Kreuzes bei meisten, es sei Gott geklagt, entschwunden. Noch schlimmer als das langsame Verschwinden des Kreuzes ist das traurige Geschehen, nämlich das, die unblutige Vergegenwärtigung und Erneuerung des Opfers Christi am Kreuze von Tag zu Tag mehr abnimmt und da nun das Heilige Kreuz die Quelle jeglichen Lebens ist, Lichtes und Kraft, so versinkt diese Welt die den Weg ohne Gnade betreten hatte, langsam in die Finsternis des Unglaubens mit all den Gefahren, welches der Unglauben für das private und öffentliche Leben des Menschen mit sich bringt. Es ist schon etwas länger her, da sprachen wir von der heiligmachenden Gnade, und sagten, dass nach der ersten Sünde eine dunkle, düstere Wolke sich stellte zwischen Gott und zwischen den Menschen und dass erst Christus es war, der mit diesem Kreuze, als wäre es ein Keil, diesen hineingetrieben hatte in diese dunkle, düstere Wolke und den goldenen Strahlen der Liebe Gottes es wieder ermöglichte, sich über diese armselige Erde zu ergießen, wohl aber nicht überall, sondern nur am Kreuze selbst und um das Kreuz herum über die, die die Welt verlassen haben und sich an das Kreuz gewendet haben, 
als sei das, wie nun es auch wirklich ist, ihre letzte Hoffnung. Wenn wir das Heilige Kreuz betrachten, so ist es ein Zeichen der Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit. Ob der Sünde des Menschen, der und darüber zweifelt niemand heute, das vornehmste Wesen von allen Geschöpfen auf dieser Welt ist, infolgedessen auch seine Schuld, die schwerwiegendste sein musste, da forderte die Gerechtigkeit Gottes den Tod. Der Mensch aber bat um die Barmherzigkeit. Da wurde Gott Mensch und erlitt den Tod. Infolgedessen konnte die Barmherzigkeit dem Menschen das geben, worum er gebeten hat, um die Gnade, das Licht und die Kraft, ganz besonders das Leben. Wenn nun die heutige Welt, wie wir es erwähnten vor einer Weile, den Weg ohne Gnade betreten hat, dann müssen wir sagen, sie stürzt sich in den geistigen Tod und körperliche Agonie. Die heldmachende Gnade lässt mir und einem jeden Anteil nehmen an der göttlichen Natur. Gott ist nun, so wissen wir alle, die Liebe. Und wer in der Liebe verbleibt, verbleibt in Gott und Gott in ihm. Wir haben uns die Worte des heiligen Augustinus das letzte Mal vor die Augen gestellt. Wir lieben uns nicht mit einer wahrhaftigen Liebe, wenn wir nicht zuerst Gott lieben. Es liebt nämlich jemand den Nächsten, wie sich selbst, wenn er Gott liebt. Wer Gott nicht liebt, liebt nicht sich selbst. Nun wird in unserer Zeit unheimlich viel von nächsten Liebe gesprochen. Das Wort Humanismus erklingt so oft aus dem Munde des heutigen Menschen, dass es beinahe Ekel erwirkt, denn kein Jahrhundert in der Geschichte kann derartig unmenschliches Verfahren so viel Unhumanes darbieten wie das 20. Jahrhundert. Und da müssen wir unsere Aufgabe sehr ernst nehmen und uns an die Quelle wenden, von der die wahre Liebe entspringt. Und diese Quelle ist das Heilige Kreuz. Wir erwähnten das letzte Mal, die Worte des Rügenprophetes des 20. Jahrhunderts, Teilhard de Chardin, anbeten, so sagte er, hieß einst Gott allen Dingen vorziehen, alles auf 
Gott beziehen und alles Gott opfern. Heute, so sagt dieser unglückliche Mann, heißt anbeten, Leib und Seele dem schöpferischen Akt widmen, indem wir uns ihm angliedern, um die Vollendung der Welt zu erlangen durch Einsatz und Ordnung und ein Stückchen weiter durch Supersozialisation zum Hüter Christus in den Punkt Omega zu gelangen. Denn, wie wir uns sagten, dass das Christkönigsfest anstelle des letzten Sonntags nach Pfingsten kommen sollte, rein deshalb, weil diese moderne Welt und leider Gottes auch in den Reihen der Geistlichkeit nicht mehr mit einer Welt rettet, sondern eine Evolution, ein Entwickeln annimmt, das vom Guten zum Besseren steigt, um beim Besten dann den Punkt der Omega zu enden, wo alles ins Gute und ins Ewige hineinfließen wird. Es ist nicht notwendig und auch nicht möglich, ein anderes Mal wird es geschehen, es klarzustellen, wie falsch diese Anschauung sein muss und wie sie die Würde des Menschen völlig untergräbt. Doch darüber ein anderes Mal. Wir nahmen uns zu Herzen die Worte des heiligen Augustinus, der sagte, wir lieben uns nicht mit wahrhaftiger Liebe, wenn wir zuerst nicht Gott lieben. Und die Liebe Gottes erweist sich in ihrer Vollkommenheit gerade am Heiligen Kreuze, wo ja der Brennpunkt der Liebe ist, den wir im Allerheiligsten Altarsakrament tagtäglich vor unseren Augen haben. Doch lasset uns noch ein klein wenig das Kreuz betrachten. Hier haben wir das Verhältnis Schöpfer, Geschöpf, Geschöpf, Schöpfer, bewahrgerechte Balken, Geschöpf, Geschöpf. Gibt nun das Geschöpf nicht dem Schöpfer, was der Schöpfer dem Geschöpf gibt, nämlich die Liebe. Und kommt es da zu einem Winkel zwischen diesen beiden Richtungen, dann wie gering auch dieser Winkel sein mag, gerät die Ebene Geschöpf, Geschöpf auf eine den Fall bereiten, der auf eine schiefe Ebene und alles anwerte, das heißt alles, was erschaffen ist, gerät langsam ins Rollen, welches umso schneller und toller vor sich gehen wird, je mehr und je sich der Winkel vergrößern wird, und das ist die Hölle. Keine Macht in der Welt, und heute sind wir, und ich frage euch, welche Werte blieben heute noch unangetastet? Worüber zweifeln wir nicht? Was haben wir Festes, an das wir uns klammern können? Nein, der Krampf, Stress, so heißt dieses Wort des 20. Jahrhunderts, hat uns ergriffen und krampfhaft wollen wir das 
festhalten, was wir nie festhalten können, weil wir Gott nicht das geben, was er uns gibt, die Liebe. Suchet zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugegeben werden. Und zum dritten Mal die Worte heute des heiligen Augustinus. Wir lieben uns nicht mit einer wahrhaftigen Liebe, wenn wir nicht zuerst Gott lieben. Und da mögen wir uns abschließend die Worte der Engel bei der Geburt Christi zu Herzen nehmen, welche die einzige Möglichkeit bieten für unser Glück, nachdem wir uns so sehnen. Ehre sei Gott in der Höhle und dann, aber auch nur dann, wird Friede sein auf Erden den Menschen, die guten Willens sind. Amen.